describe this magic in the air the world has come alive and when i see you you make my pulse rise i never knew 大家早安，我是 Miss Aco， 我是 Nina。大家看看，我们现在呢已经抵达了鹿儿岛中央站。那这支影片呢，就是要带大家来一个指数一日游。我们要从这边搭指数的御手箱到指数去玩。它这一辆列车呢，就是以浦岛太郎的故事为主题，然后里面呢就充满了这个故事的元素，感觉就非常有趣。而且它最酷的是，因为它的外观呢一半黑一半白，所以呢跟台湾的布袋戏一个叫黑白郎君的角色非常的相似，所以台。台湾人都称这一台列车叫做“黑白郎君”，很有台湾味的昵称，特别有亲切感。对，那现在快要发车了，你那我们赶快上车吧。好，那其实这个指数御手箱到站的时候呢，它会喷出白烟。那这个白烟呢，就是浦岛太郎打开御手箱之后喷出白烟的那个意思。但很可惜，我们今天没有看到它喷烟的样子。那它的外观就是黑白两色，然后有烫金的一些装饰。这个写着一部他妈的箱子呢，就是《捕岛太郎故事之中的御手箱》。它这一个车呢有两节，那这一面呢全部都是黑的，另外一面呢就全部都是白的，又是不一样的配色设计。听说我们在行驶的过程中，可以看到象征鹿儿岛的樱岛，对，还有他们的海湾的景色，对，感觉景色很漂亮，而且今天天气也很超好的。我们现在在的一号车呢，它分成前面的包厢席跟后面的这种两人座椅跟面台的柜台座位。那么这个座位呢，沙发的颜色也不同。右边的看山的座位呢，它的座椅的颜色就是绿色的；柜台这边的看海座位，它的颜色就是蓝色的。那这一辆列车除了这个座位之外呢，它有一个很特别的小区，是用木材做成的，有点像是小小图书馆的区域。那这边有一个小沙发，旁边都摆满了跟鹿儿岛啊。或者是这一辆列车有关的故事，大家有兴趣的话可以去翻翻看。那在指数御手箱的第一节车厢呢，这边一样有乘车纪念章可以盖。那它的设计呢，就是这个最重点的御手箱的 logo， 非常的可爱。我们现在已经收集几张了啊？我们现在有收集游步院之森，然后双星四零四七，然后这个是 J 二九州的第三张。那其他观光列车，我们是每一个列车几乎都有盖章。那一上车大概十分钟就会迎接到坐紫树玉手上的第一个大看点，就是可以看到樱岛。我们刚才经过的时候呢，樱岛还正在爆发，有爆发出白色跟灰色的烟，很壮观。但是呢，这边要提醒大家，看到樱岛的时间其实蛮短暂的，大概不到一分钟，所以建议大家如果要拍樱岛的照片的话，手机就是快门一直按一直按，这样才会拍到哦。那广播也都会提醒大家，快要可以看到樱岛了，所以大家大概上车前十分钟要仔细听一下哦。后车这边还有一个很特别的服务，叫做延龄萨比斯。那所谓的延龄呢，是日本人一种信仰。你说出来的话、写出来的字，其实都有它的灵力存在。所以呢，在指数御手箱这辆列车上面呢，就提供了这个服务。你可以在这边的小卡写下你对其他人想要说的话，比如说家人、朋友啊，附上你的名字。乘车的最后呢，车上就会有广播帮你把这个平常不敢说出来的话帮你说出来哦。那我们这次也写了两张，所以等一下可以期待一下我们写了什么。
。那我们现在进来了第二节车厢，在第二节车厢的后方这边呢，有一区是专门给小朋友坐的座位。我现在其实就是坐在小朋友的座位上，这边有三个小小的座位。那这边呢，还有放小婴儿的地方，所以这一辆列车也是非常的亲子友善。它的这个故事主题因为是葡萄太郎嘛，所以也充满了童话的氛围。我觉得这一辆列车很适合带小朋友来搭。那二号车这边的位置呢，跟一号车一样，分成这边的柜台座位跟这种一般的座位。那柜台座位呢，重点呢就是可以看到。这一面锦江湾的景色，而且在后方呢，还有我们刚才跟大家介绍过的小朋友专用的位置。有说到这个紫苏玉手箱的故事呢，是以日本童话《葡萄太郎》的故事为主题。就是在古时候呢，有一个名叫葡萄太郎的年轻人，在海滩救了一只被小朋友欺负的乌龟。那这一只乌龟为了要感谢他，就带他到龙宫城去玩。龙宫城玩得很开心，回来的时候呢，得到了一个很漂亮的箱子，就是玉手箱。葡萄太郎他回到岸上，把箱子打开来之后呢，就有一阵白烟喷出来。葡萄太郎瞬间就从年轻人变成老人家了。所以呢，这一辆绿手箱列车呢，它会有一半黑一半白呢，就是象征着葡萄太郎的头发一夜从黑发变成白发的故事。那里面的设计呢，一样是九州的观光列车最爱的设计师水库刚睿智设计的。那一样是用很大量的不同木材，配上这个有彩绘的沙发。那搭乘指数玉手箱从鹿儿岛中央搭到指数站的单趟票价是两千三百日元，所以还蛮平价的。那如果你是有买 JR Pass 的话呢，不管你是买全九州或者是南九州或者是全国版的 JR Pass， 都可以免费化位搭乘。所以如果你有买 JR Pass 来旅行的话呢，就很推荐可以顺便搭这一辆列车哦。那紫素玉手箱车上呢也有卖一些青石，那我们这次买的呢是紫素玉手箱很可爱的盒子的甜点，这個、甜点打开来里面有油菜花蜂蜜跟蚕豆的小蛋糕，还有鹿儿岛这边有名的芝兰茶饼干。那还有这一个呢，是跟紫苏玉手箱列车一样颜色的黑白造型的面包。这个面包还蛮有名的哦，它这个黑色的这边呢，里面会有巧克力酱，然后那上面呢就是淋满了糖霜，是巧克力口味的菠萝面包。这个紫苏苏打呢，它的瓶子包装就超级可爱的，充满了南洋的风情。那这个紫苏苏打呢，它是用鹿儿岛这边的唐船峡的清水做的，它是一个吸水放清澈的地方，那喝起来应该会有很清爽的滋味。位，还有一个其实必买的是这辆列车的布丁，但是因为这个布丁非常的人气，所以我们很可惜没有买到。大家如果有要搭这辆指数玉手箱的话，布丁一定要记得先买哦。指数的御手箱发车的时候呢，在指数车站这边会有一群国中生欢送指数的御手箱出发。你好，你好，你好，你好，谢谢，谢谢。嗯、那妮娜现在已经拿到了两个旗子，等一下要一起欢送，好特别的体验哦，从来没有遇到过，对不对？我现在跟妮娜已经抵达了指数站喽，一小时的时间真的是不够哎、欸，过得很快，超快的。这一辆列车我最喜欢就是它的海景。
它的沿路呢，其实很多时间大家都是可以看到锦江湾的景色，对，重点是还可以看到象征鹿儿岛的樱岛，对，而且我们今天看到的时候，它还在喷烟。最让我印象深刻的是我们写的小卡 k o t o d a m a s a v i 年龄卡，旅程快要结束的时候呢，车上就真的有广播，而且这是还很热情的念出来，请大家订阅我们的频道这样子的小讯息，然后我就觉得很可爱，很暖心。那我们的指数之旅还没结束，接下来我们还要带大家去指数当地吃他们的美食，还有造访他们必去的景点。那我们就赶快出发吧。都把它风干成这个样子，敲起来真的跟木头或者是石头一样硬，所以是真的非常的难消。那来到紫树这边的第一间必吃美食就是这一间二代木拉面。他们二代木拉面最有名的就是这个超盛武士拉面。其实紫树这边的山川港呢，它是全日本生产柴鱼片品质最好，而且产量也最多的地方。所以这边的拉面呢，就用这种柴鱼片入菜。那这个超盛武士拉面很特别的地方是，它要让客人呢自己去磨柴鱼片，所以我们刚才有真的试着磨了一下，它真的非常非常的硬，最好要站着，然后用很大力气这样磨，才能磨出这样一碗的柴鱼片。那这个柴鱼片呢，再倒到汤里面跟拉面一起享用。你跳太快了吧？他会跳舞吗？哎呦呦呦呦，有一点有一点。倒下来啊，这个彩鱼片的香气整个就散发出来。那个汤头，我觉得有蛮浓郁的蔬菜的甜味，喝起来甜甜的，然后再配上这个彩鱼片，又更有那种甘甜的味道。我觉得汤头也蛮清淡的。这个圣武斯拉面的配料呢，放蛮多海带的，大片的叉烧，跟一些葱，跟豆芽，蔬菜蛮丰富的。他们还有推出这个圣武士饭，一样是在饭上撒满了柴鱼片，再用剩下的柴鱼高汤呢，倒进这个饭里面之后呢，就变成了柴鱼的茶泡饭。吃完拉面的一个总结的一道小品。Step on our feet. Okay, 大家知道吗？这个池田湖这边呢，其实是有水怪传说的哦。在很久以前呢，有人看见这边出现了巨大的湖中之不明生物。在那之后呢，就有越来越多的传闻说，哎，真的有看到这个生物，仿照之前很知名的尼斯湖水怪，帮这一只不明巨大生物取了一个名字，叫做伊西。现在是没有这个目击传闻啦。不过这个伊西呢，就成为了这个池田湖的吉祥物，在那边也有伊西的雕像，大家可以去看一下哦。那紫树这边呢，还有一个九州最大的活口湖，我背后的池田湖，在这边呢就可以看到有萨摩富士之称的开文月的倒影，就在这个湖这边。其实一年四季也都有很多植物盛开，所以是一个很适合来放松休息的景点。在二零二二年有一个新开的咖啡厅叫做 d u n k i n Cafe， 那这里的咖啡厅它就是正对这个湖面。那我们现在所在的位置其实就是这个咖啡厅的露台，边喝咖啡边欣赏湖景。
且他们咖啡的品相也非常有特色，都是用一些鹿儿岛在地的食材做的，像是我手上的这一杯就是鹿儿岛这边的芝兰茶的贝茶拿铁，而且这边呢也买得到我们刚才搭的紫素玉手香的苏打水哦。我们现在来到了萨摩半岛最南端的长崎鼻，那这边呢其实是很知名的海龟的产卵地方，同时也是福岛太郎传说的发源地哦。那我背后的这一个龙宫神社呢，它是供奉乙姬，那这个乙姬就是福岛太郎传说中跟福岛太郎相遇的一个女神。那这边呢，除了这个神社以外呢，还可以看到萨摩富士的开轮月，非常的清楚。那从这一个神社走下去，大概。五分钟路程呢，还可以看到这个长崎鼻灯塔，这边的景色呢还蛮好的。而且这个龙宫神社有一个最特别的地方呢，就是一般神社许愿都是写在木头的绘马上面，但这边呢是写在贝壳上面，很有南洋风情哎。它这边呢就是有非常多的贝壳，那你只要付一百元就可以在贝壳上写下你的心愿，写下来之后呢再把它放到这些瓮里面就可以了。我眼前看到的这一大叠，然后还有这边、这边，还有神社的背后，其实全部都是大家写在贝壳上的心愿。现在还因为太人气贝壳。裤子没了，又被扯了。从龙宫神社附近走下来，不到五分钟就可以看到福岛太郎的雕像跟龙宫城的海龟，它可以许愿，而且它的许愿方式很特别。如果是女生的话呢，就要从这个雕像的右边绕两圈之后摸乌龟，然后再许愿，听说愿望就会成真。然后男生则是从左边绕两圈摸乌龟再许愿。好，我要来许愿。那龙宫神社这边还有一个小站台，可以让你很清楚的跟背后的开文月一起合照、哦。哎，这个视野真的不错哎。对啊。我们来到西大山站了，这里呢其实是日本全国最南端的 JR 车站，所以来这边呢就一定要跟日本最南端的车站的这个招牌拍合照，有一种制霸全日本最南端的感觉。大家还可以看到背景一个超大的开文月，可以跟看板一起合照。那这边的看点呢，除了开文月还有这个看板以外，还有一个黄色的油桶，黄色在日本是一个幸福的象征。那这边到了十二月、一月呢，都会开满油菜花，就。更有一种象征幸福的感觉，所以这边呢也很多人就是都会来拍照做纪念。
来到了沙乐会馆，这里呢就是可以体验沙浴。如果你是宝可梦的粉丝的话，一定要来指数，因为指数跟喜欢伊布的日文发音是一样的。喜欢的日文叫 ski 嘛，然后伊布的日文又叫伊布，这合起来真的就是就叫做伊布 ski。所以呢，在指数市就是总共有九款的伊布的人孔盖可以收集。那鲨鱼这边呢，其实就有一个火鸡脸的人孔盖，超可爱的。那大家如果来指数室的话，也别忘了注意一下脚边的风景。来到指数，还有另外一个一定要体验的就是沙蒸温泉。那我们现在就是来到这个沙浴的会馆沙乐，让你在海边体验这个沙浴温泉，整个人埋在沙子里，然后会有工作人员帮你把身上铺满了沙。进去泡十五分钟之后呢，对于血液啊或者是女生的手脚冰冷非常的有帮助。那我们现在就是要在排队等，现在超级冷的，所以希望可以赶快进去泡温泉，让身体暖起来。请问你现在的感想怎么样？我觉得现在这个鲨鱼温泉的温度蛮刚好的。我刚刚有问工作人员，他说这个大概四十二、四十三度，所以就是我们一般去泡温泉稍微偏烫一点点的温度。冬天气温还蛮冷的，对，所以我觉得这样泡起来蛮刚好的。因为加上现在是户外有冷风在吹，对，所以就是有一种在泡露天温泉的感觉。旁边就是海，所以你可以边听海浪声，蛮疗愈的。对，有在做 SPA 的感觉。这个沙子埋在身上重量会蛮重的，可是你就可以感受到你的身体的脉动，心脏啊、动脉一直在跳。听说这个呢，就是因为沙子的重量压在身上，反而会对血液循环还蛮好的哦。对，会促进血液循环，有循环的感觉。对，那这边就是先泡沙浴，然后把身体的沙子冲掉、嗯，再去里面泡温泉。你已经来过两次了，我想要问你，为什么这边的沙浴温泉沙子是热的？这个沙子的地下，它就是。温泉把沙子也弄热了。那一般的温泉其实都是在地表很下面的地方，所以要一直挖一直挖才可以挖到涌出来的温泉。指数这边的温泉呢，它离地表还蛮近的，才会连这边的沙子都是热的。我现在跟妮娜已经玩完指数，回到鹿儿岛市中心了。在这个指数一日游里面，我觉得每一个景点都很棒，但是我最推荐、最喜欢的呢，果然还是沙浴温泉。在日本，能够整个人埋在沙里的温泉实在是太少了，就连世界上其实也是非常的稀有。那泡完，整个人都会觉得神清气爽，而且今天的温度又刚刚好，在外面吹着海风，然后身体泡着热热的温泉。那你自己最喜欢的是什么？我意外的应该是池田湖哦。哦，今天我们去的时候刚好天气非常好，对，加上它又有新开了一间咖啡厅嘛，买一杯咖啡，坐在户外那边享受池田湖，而且旁边就是开文乐，很想要坐在那边一整个下午待在那边。搭乘指数的御手箱，从鹿儿岛中央到指数那一段的景色，我也觉得非常的漂亮。对，而且我们很幸运又看到樱岛爆发的瞬间。对，我有个遗珠之憾，就是我们没有吃到指数御手箱的布丁。哦。哦、对，这个真的很想吃，有过后的。你们以后如果来搭指数一手箱的这个观光列车，也可以跟我们一样玩一模一样的行程哦。好，那这一支指数一手箱一日游影片就到这边结束。如果你喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞、订阅跟分享出去哦。我们频道也开启了会员功能，喜欢我们的影片的话，欢迎加入会员支持我们做更多好的影片哦。那我们这一趟来鹿儿岛还有拍另外一支鹿儿岛的影片，大家也别忘了去看哦。我们频道还有其他的九州。
系列的影片，还有观光列车系列也一定要收藏起来。那我们下次见，拜拜。拜拜